中国海军的舰载电磁炮日前再度亮相，并引发外媒关注。来看详细情况。Hello， 各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘财虎》，我是虎妞。知名法国军事媒体 East Pendulum 发文表示，中国海军官方发布的视频画面中出现了隐匿很长时间的中国海军电磁炮战舰。从视频的截图中可以发现。搭载巨型电磁炮的072登陆舰停泊在港口中，硕大的电磁炮炮塔异常显眼。撰文的法国军事专家表示，这可能是解放军展示实力的一种方式，其目的就是为了向外界宣告，中国的电磁炮项目正在稳步的进行中。目前，全球范围内的大国中，只有中国正在研制电磁炮，而美国早就放弃了电磁炮相关的研制计划。电磁炮是一种先进的新概念武器。使用电磁力发射高速弹丸，与常规火炮不同的是，电磁炮发射炮弹不使用火药。同时，电磁炮发射的弹丸不含装药，纯靠实心弹丸的质量和高出速以及动能对目标造成杀伤。电磁炮有不少的优点，包括射程远、成本低廉等。电磁炮的射程可以达到数百公里，炮弹每秒的初速最多可以达到两千至五千米每秒。速度是高超音速导弹两至三倍，超高的速度产生的动能可以使炮弹产生榴弹的爆破效应，且具备极强的穿甲能力，其威力不可小觑。而且电磁炮的发射成本甚至远远小于常规弹药。根据美媒的数据，发射一发电磁炮炮弹，整个过程仅需要耗费5美元，比大口径子弹还便宜。虎妞认为，电磁炮代表了火炮系统发展的另一个新的方向。电磁炮当前最重要的能力就是反导和防空。由于电磁炮的初速高、射程远，完全可以对高空的无人机、导弹进行拦截。而且，电磁炮的初速非常高，那么拦截来袭的导弹和飞机效率不会低。电磁炮炮弹发射飞行到500千米距离外，理论上仅仅需要100秒的时间。毕竟，电磁炮的高初速将最大程度压缩敌方的导弹和飞机反应时间。电磁炮也是非常有效的反导利器。电磁炮可以打击中段飞行的弹道导弹，甚至具有能力打击低轨道的卫星。美媒认为，中国海军的0 5 A 大区将采用电磁炮作为其主要的武器装备，而未来004型核航母也将采用电磁炮作为其反导防空的武器装备。中国也可能在发展更先进的火箭电磁炮，电磁火箭炮的射程超过 2,000 千米。采用北斗制导的方式，暂时可以装载在军舰上发射。这种武器可以有效地威胁关岛的美国军事基地。这种消息并非捕风捉影。解放军发展的电磁火箭炮可以作为其导弹的有效补充。电磁火箭炮的打击范围和威力并不属于导弹多少。此前处于研发电磁炮领域前沿的只有美国一家。美国冷战时期就已经启动了电磁炮相关的研究理论项目。冷战结束后，美国一度停止了电磁炮的研制，后续又重启电磁炮的研制，并且进行了多次试射。美国海军当初还打算将新式的电磁炮安装在新锐的朱姆沃尔特级驱逐舰上，作为其主要的打击手段之一，但是因为技术问题无法上舰。现阶段还是无法控制电磁炮的大小问题，试验阶段的电磁炮不具备部署和上舰的能力。发射要求较高，且技术上繁琐，而且美国研制电磁炮将近二十个春秋，但是并没有拿得出可以使用的成品，面临种种的技术问题和经费问题，因此不得不全面停止了电磁炮相关的研制。而现在，在大国中发展电磁炮的只有中国一家，中国的电磁炮计划在本世纪初就已经开始进行理论验证了，后续中国开始进行地面测试。取得一定的成果后，便开始安装在军舰上进行测试。为了保证稳定性，采用了大型的072两栖登陆舰。胡妞认为，也是因为电磁炮发展不完善，尚不能小型化导致的。现阶段，电磁炮也就只能装载在大型军舰上测试了。后续上舰的电磁炮可能将解决这个问题。在电力系统的发展上，中国比美国取得了更有效的进展。而且，中国在电磁炮的小型化技术上要比美国强。072搭载电磁炮就是明证。
，可见继续发展下去，说不定中国的电磁炮未来可以成功部署海军的新式战舰，再一次引领全球装备发展和军事变革的潮流。